vagabond is a person who wanders from place to place without home or a job being homeless or jobless is a choice that he has made in order to free from anything that can stop him from leading a happy life the life of a vagabond is usually associated with simplicity and carefree attitude according to me even a travel blogger or writer can be called a vagabond as he goes to every remote place lives there for a few days and shares his experience with people through his writing friends i am mr ravindra bhale rao and i welcome you to my channel that is english for learners today we are going to learn one of the interesting poem and that is the vagabond written by robert louis stevenson but before watching this video as usual i request you don't forget to subscribe my channel let's see a detailed explanation of the poem the vagabond first of all listen the audio of first stanza give to me the life i love let the lave go by me give the jolly heaven above and the byway nigh me bed in the bush with stars to see bread i deep in the river there is the life for a man like me there is the life for ever let's see line wise explanation first two lines and the lines are give to me the life i love let the lave go by me in this lines the poet the speaker who is vagabond new word lave or meaning of the lave is a flowing river or water explanation the vagabond says that give me the kind of life i love to live means to give me that type of life which i love too much and the next second line is that let the lave go by me means let the rest of the world pass me by arthat yahan par kavi और द वैगाबाउंड कहता है कि मुझे उस टाइप का लाइफ चाहिए जो मुझे पसंद है और नेक्स्ट लाइन में जो बोलता है लेट द लेव गो बाय मी मींस आई डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड लेट देम पास अवे सो इन शॉर्ट हम बोल सकते द वैगाबाउंड इज इंटरेस्टेड इन अ लाइफ ऑफ अनलिमिटेड ट्रैवल यहाँ पर जो वैगाबाउंड है वो अनलिमिटेड ट्रैवल में इंटरेस्टेड है एंड ऑल ही वांट्स टू डू इज ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन सो द वैगाबाउंड इज आस्किंग फॉर द लाइफ दैट ही लवस सो उसको ट्रैवलिंग करना है इसलिए उस टाइप का लाइफ उसे चाहिए जिसे वो पसंद करता है एंड लेट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पास हिम बाय which means he is not worried about the material wealth a world ke bare mein wo use chinta nahi hai arthat iska ag dusra meaning hum bol sakte he is not worried about this material wealth or the possessions or anything else around him aajkal jo hamare aaju baaju mein je material gadgets ya jo koi gaadi hai bungalows hai this is one type of material he don't like all these things उसे ये कुछ भी पसंद नहीं है इसलिए बोलता है आई वॉन्ट ओनली जस्ट अ नेचुरल लाइफ नेक्स्ट टू लाइन्स गिव द जॉली हेवन अबाव एंड द बाई वे नाई मी जॉली मीन्स हैप्पी एंड बाई वे नाई बाई वे मीन्स अ साइड रोड रोड साइड अ नाई मीन्स नियर अभी मीनिंग क्या होगा इसका द वैगेबाउंड सेज गिव मी द ग्रेट आउट डोर where i can see the heavens jolly heavens means open sky ke mujhe outdoor jana hai bahar jana hai i want to go out of home out of room outdoor raste pe jana hai where i can see the heaven heaven ka matlab yahan open sky and the by way nai me means give me the road beside me to travel मुझे ओपन स्काई देखना है हेवन देखना है और रास्ते से आगे आगे ट्रैवलिंग करना है जाना है मतलब वॉट ही वॉन्ट्स इज द ग्रेट आउटडोर्स विद द स्काई एज इज रूफ एंड द रोड टू ट्रैवल उसको दो ही चीज यहाँ उसे चाहिए नेक्स्ट टू लाइन्स 
बेड इन द बोश विथ स्टार्स टू सी ब्रेड आई डीप इन द रिवर द वैगाबॉन्ड से गिव मी अ बेड आउटडोर्स बाहर पर रात के समय सोने के लिए मुझे इस तरह का बेड चाहिए वेट डज यू वॉन्ट बेड इन द बूश बेड इन द ग्रास Why want the bed in the bush? Because the poet wants or the vagabond wants his bed in the bush so that he can see the stars, he can see the sky, stars at night time. उसे open outdoor में रात के समय bed, grass, open place में चाहिए कि जहाँ से वो stars रात के समय sky में आकाश में stars को देख सके तो नेक्स्ट लाइन में सेकंड लाइन में जो बोला है ब्रेड आई डीप इन द रिवर मींस दैट ब्रेड ब्रेड में बी स्टेल दैट ही कैन डीप इन द रिवर और ब्रात ब्रेड सुबह उठने के बाद ब्रेड खाने के लिए हम चाय कॉफी के साथ खाते हैं लेकिन ही सेज आई डोंट वांट दिस टी और कॉफी आई कैन ईट सिंपली ब्रेड बाई डीपिंग इन वाटर रिवर का मतलब वाटर सो ही वॉन्ट्स इज बेड इन द बूश सो दैट ही कैन सी द स्टार्स द पोइट वॉन्ट्स टू लीड अ हम्बल लाइफ यहाँ से दिखाई देता है कि पोइट को एक बहुत विनम्र पूर्वक लाइफ जीना चाहता है एंड ही इज हैप्पी टू डीप द ब्रेड इन द रिवर इंस्टेड ऑफ कप ऑफ टी और कॉफी एंड दिस इज द टाइप ऑफ लाइफ दैट ही वॉन्ट्स फॉर एवर सो इस टाइप का जीवन उसे हमेशा के लिए वैगाबॉन्ड को चाहिए नेक्स्ट टू लाइन्स देर इज द लाइफ फॉर अ मैन लाइक मी देर इज द लाइफ फॉर एवर मीन्स दैट टाइप ऑफ लाइफ आई वॉन्ट फॉर एवर द वैगाबॉन्ड से सो यही लाइफ है जो मुझे इस टाइप का जीवन हमेशा के लिए चाहिए दिस इज द टाइप ऑफ लाइफ दैट ही वॉन्ट्स फॉर एवर सो इन शॉर्ट इन दिस टर्म्स आर द पोएट एक्सप्लेन्ड द वैगाबॉन्ड इज आस्किंग फॉर शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि इस टंजा में पोएट ने और वैगाबॉन्ड किस चीज़ के लिए वो रिक्वेस्ट करता है बोलता है दैट द वैगाबॉन्ड आस्क फॉर द स्काई अबाव एंड ब्रेड इन द बूश ब्रेड फॉर ब्रेड फॉर फूड एंड रिवर फॉर वाटर टू ड्रिंक और इन शॉर्ट में द पोएट वॉन्ट द डैट टाइप ऑफ लाइफ That is carefree and wandering. उसको carefree life चाहिए और traveling करने के लिए wandering करने के लिए चाहिए He wants to sleep on the grass and wants watch the open sky above it. He wants to drink water from the river and eats only bread. So so simple life he वॉन्ट to live. So इस type का life उसे इस टंजा में explain किया है Now let's see the stanza number टू and the uh, first two lines are let the blow fall soon or late let what will be over me here blow new word blow means misfortune or calamity meaning of these two lines are it doesn't matter when i die earlier or late ya vagabond bolta hai let the blow kuch bhi calamity aane do मेरे साथ मिसफॉर्चून होने दो दैट मिसफॉर्चून का मतलब यहाँ ही मे बी डाई अर्लियर और लेट तुरंत और थोड़ी लेट ही मे बी डाई नो प्रॉब्लम लेट वॉट विल बी ओवर मीन्स लेट वॉट विल बी विल बी जो भी होना ही होने दो ही इज नॉट वरीड अबाउट द मिसफॉर्चून और कैलामिटी और ही इज नॉट वरीड अबाउट इज डेथ so by these lines is lines hum bol sakte the poet means that he is ready for death wo death ke liye mrityu ke liye taiyar hai which would come sooner or later jo abhi jal turant aa sakta hai aur thode time ke baad aa sakta hai and if it does not come agar wo nahi aata aane to aane do agar nahi aata to kya ho sakta hai next lines give the face of earth around and the road before me मीन्स द वैगाबॉन्ड सेज मुझे अर्थ दे दो का मतलब आई वॉन्ट नेचर आई वॉन्ट नेचुरल लाइफ द पोएट वॉन्ट्स वैगाबॉन्ड वॉन्ट्स नेचुरल लाइफ और अर्थ द ग्रेट आउटडोर्स आउटडोर्स यानी ओपन प्लेस में जाना चाहता है अराउंड मी उसके आजू बाजू में एवरीवेयर 
give the face of earth around means i want earth i want this nature around me mere aaju baaju mein my nature me nature nature ke sath jeena chahta hu and the road before me aur dusri dusri cheez mujhe kya chahiye and the road before me aur mere samne wo rasta chahiye to travel to wander ट्रैवल करने के लिए भटकने के लिए मुझे रोड चाहिए रास्ता चाहिए सो इन शॉर्ट ही द वैगे बॉन्ड और द पोएट हैज द रोड्स बिफोर हिम टू ट्रैवल अराउंड द होल वर्ल्ड एंड द स्काई अबाउ हिम नेक्स्ट टू लाइन्स वेल्थ आई सीक नॉट होप नॉर लव नॉर अ फ्रेंड टू नो मी सिक मीन्स टू फाइंड मिलना चाहिए मीनिंग ऑफ दिस टू लाइन्स आर वेल्थ आई सीक नॉट होप नॉर लव मीन्स आई डोंट नीड मनी लव और इवन फ्रेंड्स मीन्स ही डज नॉट विश अर्थात हम बोल सकते द पोएट डज नॉट विश फॉर वेल्थ उसे किसी टाइप की वेल्थ या संपत्ति प्रॉपर्टी नहीं चाहिए होप किसी टाइप की होप या विश उसकी नहीं है लव प्यार और फ्रेंड ही डजेंट वॉन्ट उसे नहीं चाहिए तो उसे क्या चाहिए ऑल आई सीक द हेवन्स अबाव नेक्स्ट टू लाइन्स में बोलते हैं उसे क्या चाहिए ऑल आई सीक जो भी मुझे चाहिए वो है द हेवन स्वर्ग एनी स्काय ब्लू स्काय ओपन स्काय अबाव एंड द रोड बिलो मी दो ही चीज चाहिए He wants a great outdoors and road to travel. So the only things he seeks to have the heaven or the sky above him and the road to follow beneath him. So is there a say these two things the vagabond wants in his life? Let's see the explanation of next stanza, stanza number three. First two lines are, or let Ottoman. Autumn fall on me, where a field I linger. Autumn, this is the season of the year between summer and winter. के बीच में जो season होता है autumn season, lasting from September to December north of the equator, or March to June south of the equator में ये जो जो season है autumn season. Where a field a linger, a field का मतलब है a long or longer distance away, a long or long distance. Linger means to stay or remain for a longer time. ठहरना रुकना linger. अभी meaning देखेंगे The vagabond says, let the leaves of autumn, जैसे कि autumn season में leaves जो है trees के falls fall down होते हैं यानी पत्ते गिर जाते हैं उस time autumn season में जहाँ पर मैं रुक रुका हूँ a field in I linger, उस समय उस सीजन में जो लीव्स ऑफ ट्रीज के जो पत्ते हैं जो पतझड़ होने होती है वो मुझे मेरे ऊपर गिरने दो सो so, इसका अनादर मीनिंग ये होता है इन दिस टंजा प्रेजेंट्स अ स्केच ऑफ हार्डशिप ऑटोमन सीजन एक हार्डशिप का ही डिफिकल्टीज का सिंबल है ऑफ हार्डशिप और डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ आउटडोर इन ऑटोमन ऑटोमन सीजन में पोएट या वेगाबॉन्ड को क्या डिफिकल्टीज वो फेस कर सकता है उसके बारे में ऑटोमन बताए ऑटोमन क्या है द पोएट टॉक्स अबाउट द हार्श कंडीशन इन ऑटोमन ऑटोमन में हार अ डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है कि उन सब पत्ते गिर जाते हैं ट्रीज के सो इट इज़ अ सिंबल ऑफ इज ओल्ड एज फॉलिंग लीव्स फॉल्स पत्ते गिर जाना सो ऑटोमन सीजन शोज और इट इज़ अ सिम्बल ऑफ ओल्ड एज He says that let the leaves of autumn fall on him that represent the beginning of old age. In autumn, the field looks barren as the leaves have fallen off the trees. सब पत्ते गिर जाने के बाद पूरा barren हो जाता है सब पतझड़ होने के बाद पूरा उदास एक old age का this is a symbol है So वो जहाँ पर है उस वो autumn यानी old age वो प्रॉब्लम को फेस कर सकता है ऐसा इसका मीनिंग है नेक्स्ट टू लाइन्स साइलेंसिंग द बर्ड ऑन ट्री बाइटिंग द ब्लू फिंगर मीन्स 
ऑटोमन चेंजेस टू विंटर ऑटोमन के बाद विंटर आ जाएगा एंड इन विंटर सीजन द बर्ड्स डिस एपियर प्रिपेरिंग फॉर विंटर सो बिकॉज ऑफ स्नो फॉल फ्रॉस्ट वेदर द बर्ड्स विल बी डिस एपियर मीन्स द बर्ड्स आर साइलेंट एंड आर नो लॉन्गर सीन सिंगिंग ऑन द ट्रीज सो इन वेन विंटर सीजन विल अराइव विंटर सीजन आने के बाद वो बोलता है पोइट से दैट ही विल नॉट नो मोर लिसन द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स एंड द कोल्ड इज सो सेवियर इन द विंटर जैसे आपको पता है विंटर सीजन में बहुत कोल्ड होता है बहुत ठंड होती है दैट बाइटिंग द ब्लू फिंगर मीन्स दैट ब्लड ऑलमोस्ट फ्रीजेस एंड द फिंगर लुक्स ब्लू सो ड्यू टू कोल्डनेस कोल्डनेस की वजह से क्या हो सकता है द ब्लड ऑलमोस्ट फ्रीजेस एंड द फिंगर लुक्स ब्लू सो दिस टाइप ऑफ डिफिकल्टीज हार्डशिप द वैगाबॉन्ड मे फेस इन द सीजन ऑफ विंटर नेक्स्ट टू लाइन्स वाइट एज मील द फ्रॉस्टी फील्ड वार्म द फायर साइड है वन फ्रॉस्टी मीन्स वेरी कोल्ड मीनिंग मीनिंग ऑफ दिस टू लाइन्स आर एंड वेन द फील्ड्स आर कवर्ड विथ स्नो ड्यू टू द विंटर सीजन ड्यू टू द स्नो फॉल स्नो फॉल होने की वजह से द फील्ड विल कवर्ड विथ स्नो पूरे जगह पूरा फील्ड पूरा फार्म स्नो से कवर हो और ही कैन सी द फील्ड कवर्ड विथ स्नो एंड ही विल हैव अ फायर साइड शेल्टर आउटडोर अभी वो तो वैगे बाउंड है भटकने वाला है स्नो फॉल हुआ होगा कोल्डनेस है तो इस समय हाउ ही विल सर्वाइव सो ही से दैट ही विल हैव अ फायर साइड शेल्टर आउटडोर्स आउटडोर्स में कहीं फायर साइड होगा किसी ने आग जलाई होगी तो वहाँ पर वो थोड़ा सा जाकर खुद को कोल्डनेस से प्रोटेक्शन कर सकता है सो इन शॉर्ट वी कैन से इन दिस लाइन द फील्ड्स आर कवर्ड विथ स्नो द फायर साइड इज द ओनली प्लेस दैट कैन गिव वार्म एंड रिलीफ टू द वैगेमाउंड नेक्स्ट टू लाइन्स नॉट टू अटोम विल आई इल्ड नॉट टू विंटर इवन इल्ड मीन्स टू सरेंडर और टू सबमिट टू फोर्स और प्रेशर सो इस लाइन्स में वो बोलता है सो दीज आर द डिफिकल्टीज ही मे द वैगे बॉन्ड मे फेस इन ऑटोमन एंड विंटर सीजन तो इस डिफिकल्ट की वजह से उसमें क्या चेंजेस आ सकता है तो क्या बोलता है दो लाइन्स में आई विल नॉट अलाउ ऑटोमन एंड विंटर टू फोर्स मी इंडोर्स ये ऑटोमन और विंटर सीजन में कितनी भी डिफिकल्टीज क्यों न आए तो भी मैं इंडोर्स घर के अंदर नहीं जाऊँगा I will be outdoors. I will be ट्रैवल all over the world. So यही उसका meaning है However, the poet further starts. However, the poet further states. Poet आगे कहता है इस ending के two lines में that even this harsh condition, even this difficult condition of autumn and winter, will not stop a vagabond from leaving the opens. में बाहर wandering करने से ये season उसको स्टॉप नहीं कर सकता बिकॉज ऑल ही अर्नस फॉर अ फ्रीडम बिकॉज ही वॉन्ट जस्ट अ फ्रीडम अबाउ एवरी थिंग इल सब चीज से उसे फ्रीडम चाहिए सो ही विल नॉट वरीड अबाउट विंटर और ऑटोमन सीजन लेट सी द स्टांजा नंबर फोर एंड द लाइन्स आर लेट द ब्लो फॉल सून और लेट लेट वॉट विल बी ओवर मी Give the face of earth around, and the road before me. Wealth I ask not, hope nor love, nor a friend to know me. All I ask, the heaven above and the road below me. Dear students, this stanza is as same as stanza number two. That is why the explanation also same as stanza number two. friends i hope you might have like this video if you liked it please share it if you have any suggestions for me please write in comment box wish you good day take care thank you very much